Assalamu alaikum everyone we are going to discuss the another topic of your chapter number 1 which is operations on set and the page numbers we cover today includes your 9 10 11 and 12 so another thing that we are going to discuss the four main operations on a set which includes the union of a set uh intersection of a set complement of the set and difference in the set so sabse pehle aapke paas jo hai hum operations on the set ke upar baat karte hain ki operation on the set kya hote hain operations wo set hote hain jo sets ke upar perform kiye jate hain jisme include hai aapke paas union intersection complement and difference to ab hum isko one by one discuss karte hain पहला आपके पास है यूनियन ऑफ अ सेट यूनियन ऑफ अ सेट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से और यूनियन ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि जब आपके पास दो सेट मौजूद होते हैं सेट ए और सेट बी तो यूनियन से मुराद ये है कि आपके पास जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को ऐड करके हम एक सेट में कंबाइन करके लिखते हैं उसका मतलब होता है कि ये आपके पास सेट का यूनियन है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास सामने दो सेट्स मौजूद हैं सेट ए एंड सेट बी अगर हम इसको देखें और हम इसका यूनियन लेना चाहें तो हम इसका यूनियन कैसे लेंगे कि आप यहाँ पर लिखोगे ए यूनियन बी ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग सेट लिखेंगे ए सो जिसमें है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन उसके बाद आप यूनियन का साइन डालोगे और उसके बाद आप बी सेट लिखोगे जीरो थ्री सिक्स एंड नाइन तो जब भी हम इस एक किसी भी सेट का यूनियन लेना चाहेंगे तो वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको सीक्वेंस वाइज कंबाइन करके सेट में लिखते हैं सो so, इसमें इंक्लूड है आपके पास जीरो वन थ्री उसके बाद हमारे पास आता है फाइव देन सिक्स देन सेवन एंड देन नाइन सो यूनियन ऑफ द सेट में आपके पास इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन ऑफ द सेट जो है उसका हमारे पास सिंबल होता है ये और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट में बेसिकली हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में उनको हम एक सेट में लिखते हैं सो so, वो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन है दो सेट्स का अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट मौजूद हैं सेट ए और सेट बी अगर हम इनको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हैं पहला एलिमेंट है थ्री और दूसरा एलिमेंट है आपके पास नाइन सो so, अगर हम इस सेट का इंटरसेक्शन लेना चाहें तो हम इसको लिखते हैं दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन और उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं और फिर आपके पास है जीरो थ्री सिक्स एंड नाइन सो so, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वही कॉमन एलिमेंट्स जो भी होंगे हम उसको जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट सेट में लिखेंगे सो so, कॉमन हमारे पास एलिमेंट है थ्री और सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास नाइन सो so, इस तरह से हम लोग सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ द सेट जो है इंटरसेक्शन सेट्स के दरमियान में फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ द सेट डिफरेंस ऑफ द सेट जो है उसको हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उसको डिफरेंट वे होता है हम उसको डिफरेंट वे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो डिफरेंस ऑफ द सेट में बेसिकली आपके पास या तो इस तरह का सिंबल यूज होता है दैट ए माइनस बी या तो आपके पास यूज होगा ए बैकवर्ड स्लैश बी सो इन दोनों का एक ही मतलब होता है सो डिफरेंस ऑफ द सेट में हम लोग करते क्या हैं कि हमारे पास बेसिकली जो सेट ए होता है उसके अंदर से हमने बी सेक्स को निकालना होता है ठीक है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द सेट में आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अब हम हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए मौजूद है और एक सेट बी मौजूद है अब यहाँ पर हमारे पास बी में टू थ्री एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट ए में टू थ्री एलिमेंट ये भी मौजूद है अब जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे सो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंस ऑफ द सेट होगा अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम डिफरेंस ऑफ द सेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए आपके पास कभी कभी जो है वो बुक में ये वाला सिंबल भी यूज किया जाता है ए बैकवर्ड स्लैश बी सो इसका मतलब भी यही होता है ए माइनस बी सो आप दोनों आपके माइंड में होने चाहिए दोनों पूछे जा सकते हैं दोनों वे में लिखे जा सकते हैं ओके okay, अब जो है आपके पास डिफरेंस हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं सो so हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी सो सबसे पहले आपका सेट ए आएगा सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं जीरो वन टू एंड थ्री 
उसके बाद आप माइनस का यूज यूज करोगे सिंबल देन आपके पास पी सेट में मौजूद है टू एंड थ्री सो so, अब हम लोगों ने करना क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सेम होते हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लोग यूज कर लेते हैं सो so, यहाँ पर आपके पास है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड वन सो इसमें ये हमारे पास जो है वो जीरो और वन का सेट आ गया सो so, इसको हम लोग कहते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ अ सेट है अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन डिफरेंस में अक्सर जो है वो भूल जाते हैं ठीक है सो so, इसमें भूलना नहीं है इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स को निकाला जाता है और डिफरेंस में हमारे पास जो अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ये आपके पास फोर्थ ऑपरेशन होता है सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हमेशा फाइंड आउट किया जाता है सेट uh, ए जो है और जो यूनियन है उसमें यूनियन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंबल सेट के लिए जो आप लोगों के पास सिंबल्स यूज होते हैं वो ए डैश का सिंबल भी यूज होता है इसके अलावा ए और कॉम्प्लीमेंट पावर में छोटा सा सी लिखा हुआ होता है सो ये दोनों सिंबल्स इसके लिए हम यूज करते हैं आपकी बुक में जो है वो ये वाला सिंबल यूज नहीं हुआ हुआ ये हुआ हुआ है लेकिन अगर इन केस ए और ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपके नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज सो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट में से जो भी सेट जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम यूनियन के अंदर से माइनस कर लेते हैं तो इसमें भी यूनियन के अंदर से जो माइनस किया हुआ सेट होता है वो नहीं लिखा जाता बल्कि जो रिमेनिंग रह जाता है वो लिखा जाता है तो so, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है सो so, उसके लिए हम लोग यूनियन माइनस ए करेंगे विच इज इक्वल्स टू योर ए कॉम्प्लीमेंट सो उसके लिए पहले हम यूनियन का सेट लिखेंगे वन टू थ्री अप टू सो ऑन टू टेन ओके ये जो आपके पास यूज uh, हो रहा होता है थ्री डॉट्स इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन और इस कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास थ्री के बाद जो है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन भी एलिमेंट्स मौजूद हैं यानी वन से टेन तक आपके पास उसमें मौजूद हैं ठीक है सो so, अब हम लोग फाइन करने जा रहे हैं सो so, अब हम इसमें कंप्लीट जो है वो लिखते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन उसके बाद हम लोगों ने माइनस करना है सेट ए विच इज टू फोर सिक्स एंड एट ओके अब हमारे पास जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं सेम जो एलिमेंट्स हैं कॉमन है वो टू है यहाँ पर भी टू है देन आपके पास फोर है यहाँ पर भी फोर है देन आपके पास सिक्स है यहाँ पर भी सिक्स है देन आपके पास एट है तो यहाँ पर भी एट है अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे सो so, यहाँ पर हमारे पास है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन सो ये इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट फाइंड आउट करते हैं अब अक्सर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में हमेशा गलती कर जाते हैं इसमें इसलिए गलती कर जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में वो भूल जाते हैं कि हम लोगों ने ए सेट को किस में से माइनस करता है और वो करना होता है और वो इसमें हमेशा ये पूछने लग जाते हैं कि जी दूसरा सेट तो है ही नहीं ये ठीक नहीं लिखा हुआ तो ऐसी बात नहीं है आपने ये बात याद रखनी है कि जो यूनियन ऑफ द सेट होता है यहाँ पर हम एक आ, यूनियन ऑफ सॉरी जो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट होता है उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को निकालते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट से कोई लिंक नहीं है हाँ अगर डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो डिफरेंस में हमारे पास दो सेट्स गिवन होते हैं और उसमें से हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और जब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट फाइंड आउट करना होता है सो हमें एक सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है सो उस एक सेट के लिए आपके पास यूनियन का जो सॉरी यूनिवर्सल जो सेट होता है यू रिप्रेजेंट योर यूनिवर्सल सेट तो वो हमारे पास लाजमी होना चाहिए सो जब यूनिवर्सल ऑफ द सेट आपके पास होगा तो फिर आप उसमें से इस सेट को निकाल के बाकी एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो कि अनकॉमन होते हैं सो ये वो फोर ऑपरेशन थे इनको अच्छे से आप मेमोराइज कर लो याद कर लो ताकि ये आपसे भूले नहीं अब ये इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो आप खुद सॉल्व करोगे बिकॉज सब क्वेश्चन सिमिलर हैं और ये बहुत इजी हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जनला हाफिज़